ராஜ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இது வைபத் வைசாக் நான் உங்களோட ஐஸ்வர்யா ஸோ வைபத் வைசாக் அப்படின்னு வந்து பேர் கேட்டோடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் ஸோ இவர் வந்து பாட்டு எழுதினாலும் சரி பயங்கரமாக வந்து இவரோட சாங்ஸுமே சரி கரண்ட்ல வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலையுமே இவர் பாட்டு அதாவது சில்லா சில்லா இந்த பாட்டு தாங்க எல்லா இடத்துலையுமே கேட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சில்லா சில்லா பாட்டை எழுதிட்டு பயங்கர சில்லா உட்காந்துருக்காரு மனுஷன் அண்ட் எஸ் நீங்க எல்லாருமே வந்து என்னடா இந்த விஷயத்த இன்னும் கேட்கலையே அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்றது இங்க வரையும் கேக்குது துணிவு அத பத்தியும் நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க So, we are very happy to have you on the show. Thank so, you. So, who is Vaisak? Because Vaisak is now in the youngsters. All of them can connect with each other. They can connect with each other. They can connect with each other. So, Vaisak is now in the journey. This journey started in 2015. Uh, uh, I was doing a 12th. Uh, oh, 12th standard? Uh, school? Uh, school. school. Ah, okay. So, I was doing a lot of work. நம்ம என்ன சொல்ல ஒரு பாத்ரூம் சிங்கர் மாதிரி நம்ம பாடிட்டு இருப்போம் அப்போ ஒரு காலேஜ் ஐ மீன் ஒரு ஸ்கூல் ஈவெண்ட்ல பாடணும் அப்போ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க டே நீ ஏதாவது ட்ரை பண்ணு சென்னை ஏதாவது போ அப்படின்னு அப்போ வீட்டில் சொல்லும் போது வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க சரி சீ நமக்கு பேக்ரவுண்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் இதெல்லாம் சினிமாவில் சாத்தியம் நீ அங்கே போய் இந்த மாதிரி ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறதெல்லாம் நீ அங்கே போனோன்னா பத்தோட பதினொன்றா தான் ஆவேன் ஸோ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஸோ நான் சரி ஓகே இப்படி இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சப்போஸ் ஒர்க் ஆகலன்னா நம்ம திரும்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் கிளம்புனேன் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது அப்புறம் பொறுமையாக சரி இதில் எதை கிராக் பண்ணால் நம்ம ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கிடைக்கிற சேம் என்ன சொல்கிறது அந்த ஹைப்போ அந்த ஹைலைட்ஸும் இண்டி இண்டிபெண்ட் இண்டியா ஆர்டிஸ்ட்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஓவரால் எய்மாகவே இருந்தது தென் அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி இப்போ ஒரு ஓவரால் லைக் என்ன சொல்கிறது இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது தான் லைக் வைசாக்குங்கிற ஒரு ஃபேஸை வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் சேர்த்து சூப்பர் வைசாக் நீங்கள் இங்கே சென்னை வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் எயிட்டீன் அதான் ஓ ஓகே அப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கரியர் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டீங்க இல்லையா அண்ட் அப்படி அங்கே கட் பண்ணால் சினிமா ஜேர்னி ஸோ அங்கே இருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்த அந்த ஒரு தருணம் ஆக்சுவலி நமக்கு இருக்க ஸ்கில்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் மொரோவர் அவங்களுக்கு அது என்ன சொல்கிறது அவங்க அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமாக ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ அங்கே போனால் வில் கெட் ஸ்பாட் லைட்டாக இருக்கட்டும் என்ன என்னென்னா ஒரு இண்டியா ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஆல் ஆஃப் அ சடன் இன்னொரு பத்து லட்சம் பேருக்கு எனக்கு ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ள அதாவது இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் தெரிஞ்சது எனக்கு இந்த ஒன் மந்த்தில் அந்த பத்து லட்சம் பேர் அப்படியே டபுள் ஆகியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சினிமா நம்ம ஃபார்மேட் இங்கே எடுபடுமா எடுபடாதா அவ்வளோதான் ஓவரால் இதே அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இவ்வளோ தூரம் அதுக்கான ரிசப்ஷன் இருக்குது இவ்வளோ பேர் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு ஆடியன்ஸ் தான் ஸோ மியூசிக்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மீட் பண்ண ஒரு மியூசிக் டிரெக்டரோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா அது யார் லைக் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது வந்து ஹிப் ஹாப் தமிழா சார் தான் ஸோ அவர் மீட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி அவர் சொன்னார் டே லைக் உன்னோட க்ரோத் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பார்க்க அண்ட் உன்னோட சாங்ஸ் எல்லாமே கேட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல் ஆஃப் அ சடன் எனக்கு ஒரு பீட் பிளே பண்ணிட்டு சரி இது கீழே இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாரு நானும் அப்பயே ஒரு வேர்ஸ் சும்மா பாடி காமிச்சா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வெரி நைஸ் கண்டிப்பா வரணும் இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு சாங்ஸ் வந்து சூப்பரா வந்து ஹிட் ஆக போகுது அண்ட் ஃபார் தட் ஆல்சோ விஷயஸ் ஃப்ரம் ஆர் சைட் கிராஷ்ல இருந்து யூ ஸ்டார்ட் அப்படி இல்லையா சூப்பர் அண்ட் யுவன் சார் பத்தி கண்டிப்பா வந்து சொல்லி ஆகணும் யுவன் அப்படின்னா யுவனிசம் ஸோ சாரோட ஜான்ரால உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா என்ன எல்லா சாங் எல்லா சாங்குமே நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட்ல இருந்து தீம் மியூசிக்கா இருக்கட்டும் அண்ட் தென் மொரோ சாங்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஜேர்னர் ஆஃப் சாங்ஸுமே நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் மோஸ்ட் ஃபேவரட்டுன்னா எப்படி சொல்கிறது எனக்கு உண்பதில் வேண்டி அப்புறம் புதுப்பேட்டை ஆல்பம்ஸ் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஸோ அந்த மாதிரி யுவன் சார் எல்லாமே ஃபேவரட் தான் ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச பிஜிஎம் அப்பட
கிடைக்கணும் ஒரு கம்போசராக இருக்கும்போது ஒரு லிரிசிஸ் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஒரு அவங்க கூட அந்த ரே ரேம்ப் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்களோட காம்பினேஷன் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஹிட்டு தான் அப்படின்னு நமக்கு வந்து பார்த்தாலே வந்து தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு செக்மெண்ட்குள்ள வந்து நம்ம போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அப்படியே வந்து நாங்கள் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு பாட்டு நீங்கள் அழகாக அப்படியே வந்து வாஸ்ட் எங்களுக்காக காமிக்க போறீங்க இப்போ நம்ம யுவன் இல்லையா யுவன் வந்து இஸ் அ வைப் ஸோ அவரோட ஜான்ரால எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருமே வைப் பண்ணுவோம் பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஜான்ரா அப்படின்னா என்ன ஸோ அவரோட மெலடி இஸ் எல்லாமே என்னோட க்ளோஸ் ஃபேவரட்ஸ் உன்னோடு நானும் போகின்ற பாதை கனவாய் என மூடு தடி யாரென்று நீயும் என பார்க்கும்போது உயிர் உயிர் நோகுதடி கல்லறையில் கூட ஜன்னல் ஒன்று வைத்து சங்கத்தில் பாடாத கவிதை எங்கத்தில் யார் தந்தது சங்கத்தில் மாறாத நடையுடு என் முன்னே யார் வந்தது சங்கத்தில் மாறாத நடையுடு என் முன்னே யார் வந்தது தமிழ் சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஆஃப் இளையராஜா மலையாளம் வேர்ஷன் ஆஃப் தும்பிவா அதை அப்படியே பிரேக் பண்ணிடுவார் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு குழந்த அந்த ஆஹ் லைக் அவங்களும் பாடுற அந்த பாட்டை இங்கே அப்படியே கட் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு கப்பிள்ஸும் ஒரு லவ் சாங்காக மாறுத்தி இருப்பார் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக்கான ஒரு நம்ம அவுட்லெட்டே அவருக்கு அவரை சுற்றி நம்மளால வரவே முடியாது ஸோ இந்த சாங் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் லைக் என்னோட மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்டான ஒரு கம்போசன் வந்து இது என்னோட எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அது ஸோ நம்மளோட ஏர் ரஹ்மான் சாரோட மியூசிக்ல உங்களுக்கு பிடிச்சது காற்றில் எங்கும் உன் வாசம் வெறும் வாசம் வாழ்க்கையில்லை உயிரை வேறோடு கிள்ளி என்னை சிந்தியில் தள்ளி எங்கே சென்றாயோ கள்ளி ஓடும் ஜீவன் நோயும் முன்னி ஓடோடிவா ஸோ லைக் அவ்வளோ அவரோட மெலடி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் சும்மா ஜாலியாக பாடிட முடியாது ஸ்டில் ஐ ட்ரை வெரி நைஸ் இல்லை இல்லை இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறதுல எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நீங்கள் ஸ்டேஜஸ்லேயே எதுலேயுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் பாடுறோம் இங்கே தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக பாடியிருக்கோம் ஓகே வெரி நைஸ் அண்ட் அடுத்தபடியாக யார் அப்படின்னா நம்ம அனிருத் கைகள் கோர்த்து உன்னோடு போக என்னெஞ்சம் தான் ஏங்குத ரீனம் உயிர் வாங்குத உன் தோழி சாய்ந்து கண்மூடி வாழ என்னுள்ளம் மலை பாயுத ஐயோ தடுமாறுத இப்போ இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் வந்து அதிகமாக போகிறாங்க அது வந்து இதிலே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த செக்மெண்டில் ஸோ இப்போ வந்து பேக் டு பேக் நிறைய நம்மளோட ஃபேவரட் மியூசிக் டிரெக்டர்ஸோட சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் பாடிட்டு இருக்கீங்க பட் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இவர் தான் வந்து காட் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை இவர் பாடின பாடல்கள் வந்து கேட்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் தேட் மச் என்ன சொல்கிற ரொம்ப இன்டென்ஸான சாங்ஸ் தான் இவரோடது ஸோ நம்ம எம்எஸ்வி சாரோட சாங்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான சாங்ஸ் பார்த்தோ பருவ நாடகம் தொல்லையோ வாழ்ந்த காலங்கள் கொஞ்சமோ மறந்ததே எந்த நெஞ்சமோ வெரி பியூட்டிஃபுல் அவ்வளோ ஓல்டான சாங்காக இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி ரெஃப்ரெஷிங் இல்லையா வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேக் டு பேக் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸை பற்றிலாம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவங்களோட சாங்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிங்க பட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஃபர்ஸ்ட் கம்போசிஷன் அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி அது ஃபார்ம் ஆச்சு நாங்கள் சும்மா ரேண்டமாக மொட்டை மொட்டையில் உட்காந்து ஜாம் பண்ணுறோம் அது ஒரு லைக் ரொம்ப இருட்டு ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென் டெரஸ் அது டெரஸில் லைட் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு 
கார்னரில் ஒருத்தர் உட்காந்து அழுதுட்டு குடிச்சிட்டு இருக்காரு நாங்கள் என்ன நினச்சோம் சரி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அவர் இருக்கு அப்படின்ட்டு நாங்கள் இங்கே சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் லவுடாக பாடணும் அப்புறம் அப்படியே சைலண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பொறுமையாக பாடி ஜாம் பண்ணிருக்கோம் அப்போது அவர் என்ன செஞ்சார் வந்துட்டு கேட்டார் டேய் எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னாரு இவருக்கு என்ன பெருசாக பாட்டு கேட்ட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு இளையராஜா பாட்டு பாடுறோம்ணா அப்படின்னா ஆஹா அதெல்லாம் இல்லை நான் என் பொண்ணை நினச்ச ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கு பேர் நீ மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்போம் மேகம் அது போகும் என தூரம் வெகு தூரம் சோகம் என சூழும் கண்ணி நீயும் போனதும் மீனும் கடல் நீரும் உறவாடுவதும் மீனும் நம் கதைகள் பேசி கடல் கரையில் உறங்கிடும் எங்கே நான் சாகிறேன் பெண்ணே என்னுள் உறவாடுற நீ மட்டும்தான் கொடியிருக்க கண்ணுக்குள்ளாரு திச மறந்த கிளி போல தவிச்ச உன்னால கொட்டி விட்ட வார்த்தை அல்ல வழியும் இல்லை எனக்கு <laughs> 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 கனெக்ட் ஆகுது ஒரு சாங் அனுப்புனா அந்த சாங்கில் வந்து சாங் நல்லா இருக்கு ஆனால் லிரிக் இன்னும் கொஞ்சம் எதாவது ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு சார் நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே கேட்டேன் நீங்கள் இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னு மனநிலை மல்லாக்கு கிடைக்குது நண்பா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனாரு எனக்கு அந்த மெசேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உடனே இதை அப்படியே டெவலப் பண்ணலாமா அப்படின்னு லைக் அது அப்படியே ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஒர்க் பண்ணி அவுட் எடுத்தாதோம் ஓகே ஸோ அந்த சாங் மனநிலை மல்லாக்க கிடக்குது நண்பா இந்த நிலை தள்ளாடி தவிக்குது நண்பா இல்லாத சோகம் எல்லாம் கூடி வந்து காது மேல ஏறி செய்யும் போது இது வந்து இந்த டூ மினிட்ஸ் மேகி மாதிரி டென் மினிட்ஸில் வந்து அப்படியே பாட்டு நீங்க வந்து பேக் டு பேக் பாடிட்டு இருக்கீங்க வெரி நைஸ் அண்ட் இந்த சாங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன சாங் வந்து அதுக்கப்புறம் காக்கா கதை ஓகே சூப்பர் ஸோ அந்த சாங் இப்போ பல்ல பல்லுக்கு இது கண்ணாடி பல்ல சேதாரம் அண்ணது எம்பாடி கிரிஞ்ச சுத்தி நிந்த முன்னாடி இப்ப மெச்சூரு ஆன மயிராண்டி கிளம்பிட்டாரு டா கலெக்டரு சொல்லிட்டாரு டா கவர்னரு டார்க் ஆச்சுனா டென்ஷன் ஆகாத பாத்துக்கலாம் ஹே தட்டி விடு பேசுற வாய்க்கு கண்டன் கொடு தன்னை தனியா வை பா சுத்தி நிறு சிக்கம் இல்லாத லைஃப் ஏது போலம் பாத மாமனி சில்லா விடு அக்கா கதை கேட்டிருக்கேன் காதில் ஓலா ஓட்டிருக்கேன் ரெக்கா நான் அலைஞ்சிருக்கேன் அரை வெக்காடா தான் இருந்திருக்கேன் ஓகே இப்போ சூப்பராக வந்து ஒரு வைப் சாங் வந்து நீங்கள் எங்களுக்காக ப்ளே பண்ணிட்டீங்க ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது அதை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஒரு சாண்டி மாஸ்டர் இருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட தலைவர் இருந்தார் ஜிபி முத்து அவர்கள் ஸோ கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜானரில் அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒரு இது பட் ஆனால் சாங் வந்து அது அப்படியே கனெக்ட் ஆகி அது எப்படி அந்த ஃபன்னான எலமெண்ட் எப்படி வந்து ஸோ எதுவும் கிடைக்கலனா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்சாக பண்ணி நாங்கள் மகேஷ்க்கு அனுப்பியிருந்தேன் நான் திங்க் மியூசிக் அவருக்கு அவர் வந்து சாண்டி மாஸ்டருக்கு ப்ளே பண்ணி காமிச்சார் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் அதில் எப்படி ஜிபி முத்து வாய்ஸ் அண்ணி எப்படி வச்ச அப்படின்னா அதுவும் சும்மா அந்த என்ன சொல்கிறது ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பாஸ் பண்ணும்போது நக்கு அப்படின்னு வந்தது அப்போது எதுவும் கிடைக்கலன்னா நக்கு சரி ஓகே இதை அப்படியே வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு கடலுக்குள்ளே மீனாக ஆசை நடந்துக்கிட்டு தூங்க நோன்னு ஆசை பறவை கிட்ட பாட நோன்னு ஆசை தவளக்கிட்ட பேசணும்னு ஆசை ஆசையத்தான் அடக்க கணக்கு போட்டு பார்க்குறேன் அடக்க நினைக்க துடிக்கிறதும் ஆசை தானுங்க ஆசை இல்லா மனுஷன் இங்க யாரு காமிங்க கவலை கடக்கு கண்டுக்காம ஜாலி பண்ணுடு வலைய விரிச்சு வீசு மாட்டுறது மாட்டும் எதுவும் கிடைக்கலன்னா 
சூப்பர் சூப்பர் இப்போ வந்து நீங்க உங்களோட எல்லா சாங்ஸோட லிரிக்ஸ்மே பயங்கர ஜாலி எல்லாருக்குமே கனெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அதை கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும் சோ நான் அதை மீறி அதை மீறி நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சோ ப்ராப்பர் கலோக்கு எல்லாம் இல்லாம செந்த தமிழ்ல சோ அந்த மாதிரி நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு சாங் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீ அப்கமிங்கில் வரப்போது யாரோ அப்படின்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட் ராக்கெல் பண்ணது ஓகே ஸோ அந்த ட்ராக் ஆசோனஸ் ஓகே சீக்கிரம் வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா அண்ட் இப்போ வந்து எல்லாருமே ஆவலை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட துணிவு அந்த ஒரு விஷயம் அந்த அந்த ஒரு படத்தில் வந்து சில்லா சில்லா சாங் வந்து இட்ஸ் லைக் ட்ரெண்டிங் எவ்ரிவேர் இல்லையா ஸோ ஹவ் இட் ஹேப்பண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிட்டு எங்களுக்காக அந்த ஒரு பாடல் துணிவு வந்து எனக்கு சந்தோஷ் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டார் ரிஜு பிரான் சார் ஸ்டுடியோ போறவா அப்படின்னு அப்போ வரைக்கும் எனக்கு கெஸ்ஸிங் படத்தில் நம்ம எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ஜோன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபிலிம்க்கு நம்ம ஜோன் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய கொஷின்ஸ் நம்ம இத்தனை காலம் ஸோ அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி வைசாக் இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் இருக்க போது யூ ஜஸ்ட் ஒன்று ஒன்று உங்களோட லிரிக் எழுதுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அப்படி கிக் ஸ்டார்ட் ஆனது தான் இப்போ எங்களுக்காக வாயுதார் வேணா நம்மளோட வேலை பார்த்து ஒரு பேசம் தானா நம்ம டயசினா டைம் வராது டா போனா இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டா எல்லாம் வரும் தானா மற்றவனை மட்டும் தட்டி மேலே வந்து நோயும் கத்துறவன் கத்தட்டுமே தட்டி விட்டு டைம் பாஸ் வந்தா என்ன போனா என்ன யாரு என்ன சொன்னா என்ன தக்கிட்ட 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 தக் தக்கிட்ட 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 தக் ஓகே இப்போ சூப்பர் வைபான ஒரு சாங் வந்து நம்ம கேட்டோம் அண்ட் இந்த படத்தில் அடுத்தபடி ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானரில் வந்து நீங்கள் பாடியிருக்கீங்க ஐ மீன் லைக் லிரிக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் மணி ஸோ இந்த ஒரு இது எப்படி வினோத் சார் நான் ஃபஸ்ட் எழுத சொன்னது இந்த சாங் தான் அப்போ சொல்லும்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி விஷாக் வாட் இஸ் மணி டு யூ உங்களுக்கு மணிங்கிற காசு மேலே உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவோ அதை மட்டும் எழுதுங்க அப்படின்னாரு சரி ஓகேன்னு எழுதி ஒரு ஒரு ஒன் நைட்டில் கொடுத்தேன் அதுவும் <laughs> கடவுள்ளடா அந்த கடவுளும் என்ன படுத்துதடா காசே தான் கடவுள்ளடா அந்த கடவுளும் என்ன படுத்துதடா டே சூப்பர் எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிரிக்ஸ் வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ வந்து துணிவு வந்து கண்டிப்பாக இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கு அண்ட் சூப்பராக வந்து ஹிட்டாக இருக்கு நீங்களுமே வந்து இட்ஸ் லைக் எல்லாருமே இப்போ வைசாக் வைசாக் அப்படிங்கிற ஒரு வைப்பில் தான் வந்து இருக்காங்க இப்போ நம்ம தலையோட சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதுவுமே வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ தளபதி கூட ஒர்க் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அது எப்போ நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம எழுதிட்டு இருக்க அந்த ஸ்டைல் தேவைன்னா மட்டும்தான் லைக் ரேண்டமாக எல்லாருக்கும் அவங்க பீஸ் பண்ணிட முடியாது ஸோ அது ஆப்வியஸ்லி அது அந்த சான்ஸ் வரும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுறோம் லைக் டாப் மோஸ் டாப் டயர் ஆக்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங் அவர் நம்ம அதை ஓகே இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே எதுவுமே நடக்கலை கண்டிப்பாக அது கிடச்சா அந்த அந்த சான்ஸையும் அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்காக எப்படி பண்ணணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் திங்க நிறைய எமோஷனலாக ஆகிட்டோம் நாங்கள் ஸோ அதனால் இதுலேருந்து அப்படியே வெளில வந்து ஒரு ஃபன்னான செக்மெண்ட்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ரேப்பிட் ஃபயர் ஓகே நான் டக்கு டக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்பேன் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் ரெடியா ஓகே ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாரம் கிடைக்குது அதாவது இன்னொரு பர்சன் ஐநூறு ஆளாக மாறுற மாதிரி யாராக மாறுவீங்க நீங்கள் ரன்வீர் சிங் ஓ ஓகே எதனால ஏதாவது பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கா கல்லி பாயில் இருந்தா அவர் ரொம்ப பிடிச்சது அதுக்கு அப்புறம் நான் அவரை ஃபாலோ பண்றேன் ஓகே சூப்பர் சோ அடுத்து வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் சக்சஸ் ஆ ஃபெயிலியரா அது ஃபெயிலியர் தான் பிரேக் அப் ஆயிடுச்சு बिकॉज ஆஃப் என்ன சொல்றது அந்த ஈகோ அந்த விஷயங்கள்னால பிரேக் அப் சோ அடுத்த क्वेश्चन என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டைம் மெஷின் கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்படியே நம்ம பின்னாடி பின்னோக்கி அப்படியே நம்ம போறோம் இந்த ஒரு விஷயம் லைஃப்ல மாத்தணும் பா அப்படினா என்ன மாத்து மாத்தணும்லாம் எதுமே எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்னு கண்டிப்பா இருக்கும்ல ஏதாவது ஒன்னு இத மாத்திரணும் நம்ம அப்படினு ஒரு சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம் என் ஃப்ரெண்டோட பிரேஸ்லெட் வந்து ஒரு டைம் நான் வாங்கி கையில மாட்டிறேன் ஓகே சோ அத நான் அப்படியே ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்டுக்கு போய்டோம் அவங்க வீட்ல ஆனா ரொம்ப தேடி அவன் தொலைச்சு தான் சொல்லி அடிச்சான அடுத்த நாள் அவன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஸ்கூல் வரல ஆனா
அது எமோஷனல் அது ஓகே இன்னொரு ஹீரோயின் அப்படின்னா யார் இப்போ கரண்டாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னா யார் நம்ம பாலிவுட் ஹாலிவுட் எல்லா இடத்துலயும் தானே இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தங்க அப்படிலாம் இல்ல கண்டிப்பா நீங்க பதில் சொன்னாதான் அப்படின்னு <laughs> இருக்கலாம் <laughs> 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 என்னோட சைல்ட்ஹுட்டில் இருந்து நான் எல்லா மியூசிஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் லிரிசிஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாரோட பாடல்களும் கேட்டு தான் எனக்குள்ள அந்த தாக்கமே இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்னு இல்லை என்னை ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் ஒவ்வொருத்தங்க காப்பாற்றிருக்காங்க ஒவ்வொரு சாங்ஸ் எனக்கு காப்பாற்றிருக்கேன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்டோட கடைசி கொஸ்டின் ஸோ எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க ஸோ ஏகே நீங்கள் வந்து ஏகே வந்து மீட் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அப்போது அதில் வந்து எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் ஒன்று ஷேர் பண்ண முடியுமா தெரியாத விஷயம்னா லைக் எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலி ரொம்ப கனெக்டடாக இருந்தது ஏன்னா பர்த்டே அன்றைக்கி சாரம் மீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நார்மலாக என்ன விஷாக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பாட்டு கேட்டால் நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு டக்குன்னு அவர் அவரோட பர்த்டே அன்றைக்கி அப்படின்னோடனே அவர் அப்படியே எந்திரிச்சு என்னை ஹக் பண்ணிட்டு இனிமேல் கவலைப்படாதீங்க விஷாக் மேலே போயிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை லைக் இன்னும் நம்ம ஒரு ஆமாம் அந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா அவ் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிக் ஸ்டார் நம்ம இதெல்லாம் என் ட்ரீமில் கூட இல்லைன்னா நான் எல்லா இன்டர்வியூலையுமே சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய ட்ரீமில் கூட அது இல்லை லைக் ஒரு படம் பண்ணணுங்கிறதே நான் இங்கே உள்ள என்ட்ராய் நமக்கு ஒரு ஸ்பாட்லைட் கிடச்சி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நம்ம பொறுமையாக படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தது பிக் ஸ்டார்லாம் நான் என்னோட அந்த லிஸ்ட்டில் நம்மள அந்த இடத்துக்கு அந்த பபிள்குள்ளே நம்ம போக முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷனோட பட் திஸ் ஆர் பியாண்ட் மேஜிக் பியாண்ட் ட்ரீம்ஸாக இருந்தது அதை வந்து அவர் அவ்வளோ கைண்டாக என்னை ரிசீவ் பண்ணார் என்னை அவ்வளோ கைண்டாக என்கிட்ட பேசினார் லைக் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மீ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷல் ஷோ வைப் வித் வைசாக்கில் வைசாக் கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லை நமக்காக நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவான சாங்ஸ்லாம் நமக்காக அவர் ப்ளே பண்ணார் அண்ட் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸோ இதே மாதிரியே இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் ஐஸ்வர்யா சைனிங் ஆஃப் நன்றி வணக்கம் உங்கள் மனம் கவர்ந்த நட்சத்திரங்கள் நடித்த பொங்கல் திரைப்படங்களை பார்த்து மகிழுங்கள் இந்த தை திருநாளை ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடியுடன் கொண்டாடுங்கள்